তখন আমার মানে আমি হুইল চেয়ার ছাড়া আর কিছু ইউজ করতে পারি না আমি অন্যের সাহায্য ছাড়া চলাফেরা করতে পারি না বাথরুমে যাইতে পারি না কিছুই করতে পারি এই সময়টা আমরা আসলে অনেকটা হেল্পলেস হয়ে যায় এবং অন্ধকার দেখতে থাকি জি তখন আমার মেন্টালি আরও সিক আর আপসেট হয়ে গেছে আপসেট হওয়ার পর থেকে মানসিক সমস্যা হয়ে যায় তো এভাবে যাইতে যাইতে আমি গত সম্ভবত দুই তিন তারিখ সারের সাথে প্রথম দেখা করি কিছু টাকা অ্যারেঞ্জ করে তো সারের সাথে যখন দেখা করি যে আমার স্বপ্ন ছিল স্যারকে একবার দেখা মানে এটা আমার ভিতর থেকে কাজ করতো যে ভালো লাগা কাজ করতো তো সারের সাথে যখন প্রথম দিন দেখা করলাম দেখা করার পর সাথে সাথে আমি স্যারকে বলছি স্যার আমার স্বপ্নটাই ছিল আপনার সাথে একটু বৈশাখ কথা বলবো আমি সবসময় চিন্তা করতাম যে স্যার আপনার সাথে যদি একটু বৈশাখ কথা বলি হয়তো আমি অনেকটা সুস্থ হয়ে যাব তো স্যার আমার এই কথাটা শুনে না হাসি দিয়ে আমার গান শুনাইতেছে স্যার দুষ্টু আমি কয়েক বলতেছে যে ইনশাল্লাহ তোমার ব্যথা থাকবে না চলে যাবে কত ফ্রেন্ডলি হতে পারে একজন ডক্টর সেটার সবচেয়ে বড় প্রমাণ ডক্টর প্রধান প্রথমে আমার এই গান শুনে দিয়েছে একটা গান শুনে বলতেছে তুমি উঠে আসলো উঠে এসে আমার এইভাবে দইরা বলতেছে তুমি সুস্থ হয়ে যাইবা আলহামদুলিল্লাহ তো বিশ্বাসটা অনেক গুণ বেড়ে গেছে হ্যাঁ তখন আমি এই যে এখন যেভাবে নিঃশ্বাসটা ফালাইলাম এর চাইতে কয়েক গুণ বড় একটা নিঃশ্বাস ফালাই মনে হইতেছে আমি একটা আস্তার মনে হচ্ছে আমি অনেক সুস্থ হয়ে গেছে হ্যাঁ যেমন ধরেন আমি যখন অসুস্থ থাকি আমার মা যখন পাশে থাকে মাথায় হাত বুলাই দেয় তখন আমার একটা ভালো লাগে কাজ কাজ করে হ্যাঁ একটা নিরাপদ আশ্রয় জায়গা পাই ঠিক সেমভাবে স্যার স্যার যখন এই কাজটা করলো আমার আয়সা প্রথমে হাত বুলাইলো তখন আমার কাছে ঠিক এরকম এমন হয়েছে যে আসলে আমি হয়তো সুস্থ হয়ে যাবো স্যারের কাছে আসলে তো স্যারের সাথে কথা কথা বইলা স্যার আমাকে বলছে তুমি কি এখানে কিছুদিন ভর্তি থাকতে পারবা তো আমি স্যারকে বললাম স্যার চেষ্টা করতে পারি যদি আপনি আমাকে হেল্প করেন স্যার বলতেছে যে তোমাকে আমি সর্বোচ্চ হেল্প করব তুমি যা চাও সর্বোচ্চ হেল্প করব কিন্তু আমি চাই তুমি সুস্থ হও কারণ আমি যখন একটা রোগীকে দৌড়ি তখন আল্লাহ রাসুলের নাম নিয়ে রোগীর চিকিৎসা শুরু করি তো স্যারের এই কথাগুলোতে আমার মানে বিশ্বাসটা আমার তখন তখন যে আমার ব্যথা আছে বা কিছু আমি ওইগুলো অনুভব করতে পারতেছি না কিন্তু স্যারের কথাটা শুনে আমার ভিতরটা কামতেছে মানে আমি এটা প্রকাশ করতে পারতেছি না কিন্তু আমার ভিতরটা কামতেছে মানে আমার মনে হইতেছে যে আমি স্যারের গুলোই ফিল করতেছি অন্য কিছু না আজকে কততম দিন আজকে বারোতম দিন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন কেমন আছে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর কাছে লাখো শুক্রিয়া অনেকটা ভালো আছে অনেক যে আশা যে স্বপ্ন নিয়ে বিছানা শুয়ে সে চোখের পানি ফেলেছেন আর স্বপ্ন দেখেছেন সে আশা কি পূর্ণ হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ একশো পার্সেন্ট পূরণ হয়েছে আসসালামু আলাইকুম দর্শক আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন গতকাল রাতে একটি ফোন এসেছিল ফোনের অপর প্রান্ত থেকে বলেছিল আমি সুস্থ হতে চাই এটা কি ডিপিআরসি হসপিটাল আমি বলেছিলাম হ্যাঁ ডিপিআরসি হসপিটাল এবং আপনি সঠিক জায়গায় ফোন করেছেন দর্শক এরকম অসংখ্য অসংখ্য আকুতি থাকে অসংখ্য প্রার্থনা থাকে সুস্থ হওয়ার জন্য ভালো হওয়ার জন্য দর্শক এরকম অসংখ্য মানুষ আছেন যারা চিকিৎসার জন্য যারা দীর্ঘদিন যাবৎ বিভিন্ন ব্যথাজনিত সমস্যায় বা বিভিন্ন প্যারালাইজজনিত কারণে অসুস্থ হয়ে বিছানায় বছরের পর বছর কাটানো মানুষ যাদের অনেকের ক্ষেত্রেই দেখে যে পরিবারের মানুষের হাত বাড়িয়ে দেন আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিবারের মানুষের হাত গুটিয়ে নেন তারপরেও মানুষের জীবন থেমে থাকে না তারা চেষ্টা করেন সুস্থ হওয়ার জন্য আমরা চেষ্টা করি এই আকুতিগুলোকে তাদের আশায় রূপান্তরিত করার জন্য এবং তাদেরকে বুকে ভর দিয়ে স্বপ্ন দেখায় সুস্থ হওয়ার জন্য এবং তারা যখন সুস্থ হন স্বাভাবিক মানুষের মধ্যে তারা বিচরণ করেন দর্শক আজকে আমাদের সাথে এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের একজন ভাই যিনি খুবই অল্প বয়স ওনার যে সমস্যাটা হয়েছিল সেটা ছিল এএসএ অঙ্কোলাইজিং স্পন্ডোলাইটিস এবং এটার জন্য ওনার যে স্বাভাবিক জীবন খুব দ্রুত সময়ের ভিতরে নাটকীয়ভাবে পরিবর্তন হতে থাকে দর্শক আসলে একটু ওনার সাথে পরিচিত হই এবং শোনার চেষ্টা করি যে আসলে ওনার কি হয়েছে আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আসসালামু আলাইকুম আপনার নামটা একটু বলেন আমার নাম মোহাম্মদ কামরুল হাসান কামরুল হাসান বাসে কোথায় আপনার আমার বাড়ি কুমিল্লা চৌদ্দগ্রাম কুমিল্লা চৌদ্দগ্রাম পড়াশোনা শেষ করেছেন অল্প কিছুদিন হলো জি এখনো কোনো কাজে জয়েন করেননি জি না কিছুক্ষণ আগে যখন জিজ্ঞেস করেছিলাম বলেছিলেন যে এই সমস্যাটার জন্য কোথাও জয়েনও করেননি জি কোনো কিছু জীবনটা যে শুরু করবেন যে মুহূর্তটায় সেই মুহূর্তটায় সব কিছু স্টপ হয়ে আছে জি স্যারের কাছে এসেছেন অনেক আশা নিয়ে 
কি হয়েছিল আপনার এটা কতদিন আগে প্রথম শুরু হয় যদি একটু বলেন আমার এটা প্রথম শুরু হয় দুই হাজার সতেরো সালের সেপ্টেম্বর মাসের চোদ্দ তারিখ থেকে আচ্ছা তো এর এর আগে সময়টাতে আমি কিছুটা ব্যথা অনুভব করতাম একটা হঠাৎ ফুটবল খেলা থেকে আমি হঠাৎ ব্যথা পাইছিলাম তো ওই ব্যথাটা আমার কন্টিনিউ ছিল না তো হঠাৎ করে একদিন দেখলাম যে আস্তে আস্তে আমার ব্যথা হইতেছে ব্যথা হওয়ার পরে একজন বাদ ব্যথার ডাক্তার দেখাইলাম কুমিল্লা শহরে আমি শহরে তখন শহরে পড়াশোনা করি তো এর পরবর্তী সময় স্যার আমাকে একটা ইঞ্জেকশান দিল ইঞ্জেকশান মানে প্রথম সমস্যাটা কোথায় মানে পেনটা কোথায় আপনি বুঝতে শুরু করেন শরীরের কোন অংশটা প্রথম আমার এই জয়েন্টটাতে শুরু হলো আচ্ছা हाटुते তো যখন ব্যথাটা বাড়তে থাকে তো স্যারকে আবার দেখাই স্যার দেখতেছি যে স্যার এখানে ভালো হইতেছে না আবার ডাক্তার চেঞ্জ করি দেখাই তো পরবর্তীতে এরকমভাবে বারো তেরো দিন যাওয়ার পরে দেখলাম যে আমি আর চলাফেরা করতে পারতেছি না আচ্ছা তখন আমার হাঁটুগুলো ফুলে যাইতেছে ঘুমাইতে পারি না পুরো শরীরে উপসর্গ গুলো দেখা দিচ্ছে ধীরে ধীরে সকল উপসর্গ বলতে জয়েন্ট গুলাতে অনেক বেশি ব্যথা থাকে যেটা এর আগে কখনো আপনার কখনো হয়নি জি আচ্ছা তো পরবর্তীতে একজনের পরামর্শ দিল যে ঢাকাতে দেখার জন্য ঢাকাতে ডাক্তার দেখানোর জন্য আচ্ছা খারাপ হয়ে যাচ্ছে এমন হয়েছে যে প্রায় বিছানা থেকে মানে উঠতে পারছেন না ব্যথার জন্য এরকম হয়েছে কি হ্যাঁ ওই দশ বারো দিনের মধ্যে আমার ঠিক এরকম হয়ে গেছে বিছানায় পড়ে গেছে জি বিছানায় পড়ে যাওয়া এবং কি আমি যে ওয়াশরুমে যাব ওয়াশরুমে যাওয়ার জন্য আমার ওই কারো সাহায্য দরকার হয় জি আচ্ছা তো পরবর্তীতে আমি ঢাকা একজন ডাক্তার দেখাই তো ডাক্তারে আমাকে কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা দেয় কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা একটা পরীক্ষা দিয়েছে বি টোয়েন্টি সেভেন এইচ এল বি টোয়েন্টি জি এইচ এল বি টোয়েন্টি সেভেন ওই পরীক্ষাটা করতে আমাকে ওইখানে সময় দিচ্ছে যে আট দিন এই আট দিনের মধ্যে আমি ডাকাতে আসি এক আত্মীয়র বাসায় তখন আমার মানে আমি হুইল চেয়ার ছাড়া আর কিছু ইউজ করতে পারি না মানে গত কয়েকদিন আগে যে মানুষটা খেলেছেন ফুটবল খেলেছেন সব কাজ করেছেন হাসি খুশি একজন মানুষ স্টুডেন্ট মানুষ পড়াশোনা করছেন সবই করছেন সেই মানুষটা হঠাৎ করেই দেখছেন मानसिक समस्या क्यों बसे তখন ওখানে ডাক্তার দেখানোর পরে ডাক্তার আমাকে কিছুদিন ভর্তি দিল ভর্তি দেওয়ার পরে আমি ওখানে ছয় সাত দিন ভর্তি ছিলাম ভর্তি থাকার পরে স্যার কিছু ইঞ্জেকশান দিল যেগুলো দেওয়ার পরে বলছে বাড়িতে চলে যাওয়ার জন্য বাড়িতে গেছি বাড়িতে যাওয়ার পথেই ঢাকা থেকে কুমিল্লা যাওয়ার পথেই একটু জ্যাম ছিল এই জ্যামের মধ্যে আমার আবার আবার ব্যথা ব্যথা শুরু হয়েছে আপনি কি কি তখন পর্যন্ত জানতেন যে আপনার আসলে প্রবলেমটা কী হয়েছে বা সমস্যাটা কী সেটা কি বুঝতে পেরেছেন পুরোপুরি না স্যার যে যে স্যারকে দেখাচ্ছি ওই স্যার আমাকে পুরোপুরি খোলামেলাভাবে কিছুই বলেন আচ্ছা স্যার বুঝতে পারছে যেহেতু বি টোয়েন্টি সেভেন পজিটিভ আসছে তাহলে স্যার মোটামুটি বুঝতে পারছে কিন্তু আমি আপনার বুঝাই নাই তো পরবর্তীতে স্যার যে ট্রিটমেন্ট দিল আমি বাসায় যেতে যেতে আবার অসুস্থ হয়ে গেছে আবার বেড তো এর পরবর্তীতে কুমিল্লাতে আরেকজন ডাক্তার দেখাই কোনো রকম চলার জন্য তো চলি এক তিন মাস পরে কিছুটা চলাফেরা যখন করতে পারি ওষুধগুলো খাইতে খাইতে স্যালাজিন ওষুধ চলতো তো এগুলা খাই আর ব্যথার ওষুধ খাই অনেক বেশি পেন কিলার খাইতাম তো পেন কিলার খাওয়ার পরে কিছুটা যখন চলাফেরা করতাম তখন আমাকে আমার পাশের বাড়ির আঙ্কেল পরামর্শ দিল যে ইন্ডিয়াতে যাওয়ার জন্য তখন আমি চেন্নাইতে গেছিলাম ইন্ডিয়াতে চেন্নাইতে যাওয়ার পর ওখানে আমাকে এক মাস ট্রিটমেন্ট করেছে তারা কিন্তু এক মাস ট্রিটমেন্টে আমার কোনো ভালো উপকার পাননি জি বরঞ্চ অনেকগুলো টাকা টাকা খরচ হয়েছে জি অনেক টাকা তখন আমি একজন স্টুডেন্ট মানুষ আমার তো মিলিও ব্রাইট না তো আমার জন্য অনেক কষ্ট অনেক অনেক কষ্ট হয় আমার বন্ধু বান্ধবরা হেল্প করছে যার কারণে কিছুটা ওখান থেকে রিকাপ হয়ে আসছে তা এসে দেখতেছি যে আমার ব্যথা আস্তে আস্তে চলতেছে তখন আমি যেহেতু পড়াশোনা করি ইউটিউব ঘাটাঘাটি করতাম অনেক বেশি তো সারের ভিডিওগুলো দেখতাম আচ্ছা সারের ভিডিওগুলো দেখতাম আর ওই যে পাশাপাশি আমাদের কুমিল্লাতে একজন ডাক্তার আছে 
ওই ডাক্তারটারে দেখাইতাম কোনো রকম ব্যথা ওষুধ খাইয়া চলতাম মানে জাস্ট কোনো রকম যেন আপনি মুভ করতে পারেন মুভ করতে পারেন একদম যাতে বিছানায় না পড়ে যান সেটার জন্য তো স্যার এর যখন ভিডিওগুলো দেখতাম তখনই চিন্তা হতো যে আমি কখন স্যার কে দেখাবো কিন্তু আমার একটা স্বপ্ন কাজ করতে জি একটা স্বপ্ন কাজ করতে কিন্তু আমার দ্বারা তখন সম্ভব ছিল না এই কারণে কারণ আমি এখনো স্টুডেন্ট আর আমার আমি অলরেডি অনেকগুলো টাকা আপনি ইন্ডিয়াতে খরচ করে আসছি জি এখন আর যে এত টাকা খরচ করব বা স্যার কে দেখালে কত যায় এটা আমার ধারণা ছিল না তো এর পরবর্তীতে আমার দীর্ঘ তিনটা বছর আমি এইভাবে পার করছি এই ব্যথা বেদনা ব্যথার ওষুধ খাইয়া তারপর ওখান থেকে কিছু ওষুধ দিতে এইগুলো খাইয়া এই কোনো রকম গ্যাপ দিয়া বা একটু চলাফেরা করে তিনটা বছর মাঝখানে কখনো এরকম মনে হতো না যে আমি হয়তো আর কখনো সুস্থ হবো না কখনো ভালো হবো না হ্যাঁ এরকমই মাঝখানে আমার এমন এমন দিন গেছে যে এই দিনগুলো আমার এমন কাটছে যে হয়তো বা আমি মরে যাব বা না হয় মন থেকে আসে যে আত্মহত্যা করে ফেলি তো একটা সময় আমার মাথায় সমস্যা হয়ে গেছিল যার কারণে আমি একজন সাইকেট্রিক হ্যাঁ জি সাইকেট্রিক ডাক্তার দেখাইছি এবং হচ্ছে কি বলে কি ডাক্তার বলে এগুলো মাথার জন্য একজন ডাক্তার দেখাইছি হ্যাঁ নিউরো নিউরো মেডিসিন ডাক্তার দেখাইছি নিউরো মেডিসিন ডাক্তার দেখাইছি সিটি স্ক্যান করছি ওইগুলোতে আমার ডাক্তারে বলতেছে আমার এই মানসিক চিন্তা থেকে আমি মানে আস্তে আস্তে নিজের ভারসাম্যটা হারাই ফেলতেছি এই সময়টা এমন হয় যে আমার আশপাশের অনেক মানুষ পরিচিত মানুষের দেখতে পিছন থেকে এমন কিছু কথা বলে যে হয়তো আর কখনো সুস্থ হবে না তারা কি সাহস দেবে বলছে এমন কিছু কথা বলে তাতে এমনটা আরও বেশি দমে যায় হ্যাঁ তারপর যখন কুমিল্লাতে ওই যে যে ডাক্তারটা দেখাইতাম ডাক্তার যখন আশ্বাস ভালো আশ্বাস দিত না তখন বাসায় এসে মনে হয়তো যে আজকেই হয়তো কিছু এটা করে ফেলি আর পারতেছি না ফ্যামিলি অর্থনৈতিকভাবে সম্পূর্ণভাবে কাবার দিতে পারতেছি না ওষুধ অলরেডি ফ্যামিলিকে আমি একটা বিপদে ফেলে দিলাম সেরকমটাই মনে হয়তো শুধু আমার একজনের কারণে আমার পুরো ফ্যামিলিটা আস্তে আস্তে মানে ধ্বংসের মধ্যে খারাপের দিকে যাইতেছে তো আত্মীয় স্বজন অনেকেই মানে বলতো যে মানে এটা আর ভালো হবে না বা এরকম তো আর কারোরে দেখি না আশেপাশে এটা মারাত্মক কিছু তখন অনেক ভয় পাইতাম এর থেকে আরো ভাঙ্গে যেতাম কিন্তু আমার কিছু বন্ধু বান্ধব আর মা বাবা সবসময় কি কিছু ছিল যারা আমাকে সবসময় সাহায্য করেছে হ্যাঁ সবসময় সাপোর্ট করতো পাশে ছিল যত খারাপ সময় থাকুক আমার পাশে ছিল আমার এক আফু উনি সবসময় সাপোর্ট করতো তো যার কারণে আমার আসলে আস্তে 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 মেন্টালি একটু শক্ত হইতে পারছি একটু শক্ত হয়ে জি ডিসিশন নিয়েছেন স্যারের কাছে চলে আসবেন জি মেন্টালি যখন শক্ত হইতে পারছি তখন আসলে আমি কিছুটা অনুভব করতে পারছি যে আমি একটু এটার সাথে লড়ি লড়িয়া কিছু অর্থ জোগাড় করি অর্থ জোগাড় করে স্যারের সাথে একটা বার দেখা করি তো এভাবে যাইতে যাইতে আমি গত সম্ভবত দুই তিন তারিখ স্যারের সাথে প্রথম দেখা করি কিছু টাকা অ্যারেঞ্জ করে তো স্যারের সাথে যখন দেখা করি যে আমার স্বপ্ন ছিল স্যারকে একবার দেখা মানে এটা আমার ভিতর থেকে কাজ করতো যে ভালো লাগা কাজ করতো তো স্যারের সাথে যখন প্রথম দিন দেখা করলাম দেখা করার পর সাথে সাথে আমি স্যারকে বলছি স্যার আমার স্বপ্নটাই ছিল আপনার সাথে একটু বৈশাখ কথা বলবো আমি সবসময় চিন্তা করতাম যে স্যার আপনার সাথে যদি একটু বৈশাখ কথা বলি হয়তো আমি অনেকটা সুস্থ হয়ে যাব তো স্যার আমার এই কথাটা শুনে হাসি দিয়ে আমার গান শুনাইতেছে স্যার দুষ্টামি করে বলতেছে যে ইনশাল্লাহ তোমার ব্যথা থাকবে না চলে যাবে কত ফ্রেন্ডলি হতে পারে একজন ডক্টর সেটা সবচেয়ে বড় প্রমাণ ডক্টর প্রথমে আমার এই গান শুনে দিয়েছে একটা গান শুনে বলতেছে তুমি উঠে আসলো উঠে এসে আমার এইভাবে দইরা বলতেছে তুমি সুস্থ হয়ে যাইবা আলহামদুলিল্লাহ তো বিশ্বাসটা অনেক গুণ বেড়ে গেছে হ্যাঁ তখন আমি এই যে এখন যেভাবে নিঃশ্বাসটা ফালাইলাম এর চাইতে কয়েক গুণ বড় একটা নিঃশ্বাস ফালাই মনে হইতেছে আমি একটা আস্তার মনে হচ্ছে আমি অনেকটা সুস্থ হয়ে গেছে হ্যাঁ যেমন ধরেন আমি যখন অসুস্থ থাকি আমার মা যখন পাশে থাকে মাথায় হাত বুলাই দেয় তখন আমার একটা ভালো লাগা কাজ কাজ করে হ্যাঁ একটা নিরাপদ আশ্রয়ের জায়গা পাই ঠিক সেমভাবে স্যার স্যার যখন এই কাজটা করলো আমার আইসা প্রথমে হাত বুলাইলো তখন আমার কাছে ঠিক এরকম এমন হয়েছে যে আসলে আমি হয়তো সুস্থ হয়ে যাবো স্যারের কাছে আসলে তো স্যারের সাথে কথাবার্তা বললাম অনেকক্ষণ স্যার আমাকে অনেকক্ষণ সময় দিচ্ছে যা যা প্রয়োজন আমার মনের কথা যা আছে এগুলো বললাম স্যার আমারে বলতেছে তুমি তো লম্বা জোরে আছো তুমি আর্মিতে জব করো তুমি এখানে এভাবে বসে আছো কেন তুমি রানিং করো দেখবা ইনশাল্লাহ তুমি ভালো কিছু করবা তো আমি পরে স্যারকে বললাম স্যার আমার তো বয়স শেষ আমি এটা পারবো না তো তাহলে সামনে এসআই জব আছে তুমি এসআইতে এসআইতে পরীক্ষা দিবা দেখবা তোমার ইনশাল্লাহ সব ঠিক হয়ে যাব এই প্রিপারেশনটা এখানে হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ তো স্যারের সাথে কথা টথা বইলা স্যার আমাকে বলছে তুমি কি এখানে কিছুদিন ভর্তি থাকতে পারবা তো আমি স্যারকে বললাম স্যার চেষ্টা করতে পারি যদি আপনি আমাকে হেল্প করেন 
স্যার বলতেছে যে তোমাকে আমি সর্বোচ্চ হেল্প করব তুমি যা চাও সর্বোচ্চ হেল্প করব কিন্তু আমি চাই তুমি সুস্থ হও কারণ আমি যখন একটা রোগীকে দৌড়ে তখন আল্লাহ রাসুলের নাম নিয়ে রোগী চিকিৎসা শুরু করি তো স্যার এই কথাগুলোতে আমার মানে বিশ্বাসটা আমার তখন তখন যে আমার ব্যথা আছে বা কিছু আমি ওইগুলো অনুভব করতে পারতেছি না কিন্তু স্যারের কথাটা শুনে আমার ভিতরটা কামতেছে মানে আমি এটা প্রকাশ করতে পারতেছি না কিন্তু আমার ভিতরটা কামতেছে মানে আমার মনে হইতেছে যে আমি স্যারের গুলোই ফিল করতেছি অন্য কিছু না তো পরবর্তীতে স্যারকে বললাম জি স্যার তাহলে আপনি যদি হেল্প করেন ইনশাল্লাহ আমি থাকবো কিন্তু আমাকে স্যার কয়েকটা দিন সময় দিন আমি বাড়িতে যাই কিছু টাকা অ্যারেঞ্জ করি তো পরে বলতেছি ঠিক আছে তুমি রিসিপশানে যাই কথা বলো তো রিসিপশানে যাই তাদের সাথে কথা বললাম তারা আমাকে অনেক সিক্রি বেস করছে আমি বলছি যে আমি এখনও স্টুডেন্ট আমি এখনও জবে ঢুকি নাই প্লাস ধরেন আমার মাত্র পড়াশোনা হইলো আমার এখন উঠতি বয়স তারা যথেষ্ট পরিমাণ হেল্প হ্যাঁ হেল্প করছে এবং সেই অনুযায়ী আপনি একটা সময় প্রিপারেশন নিয়ে এসে আপনি ভর্তি হয়ে যান এরপর এরপরও তারা হেল্প করার পরও আবার আমি রিপোর্ট দেখাইতে লাস্ট টাইম স্যারের কাছে যাই তখন সাড়ে পাঁচটা বাজে বিকালবেলা তো স্যারের কাছে যাই বললাম যে স্যার এইভাবে এভাবে তারা একটু আমাকে হেল্প করছে ঠিক আছে স্যার বলতেছে আচ্ছা ঠিক আছে তুমি চিন্তা করো না তোমার এখান থেকে আমি আরও কিছু হেল্প করে দিলাম যাও আলহামদুলিল্লাহ তখন তো আরও মনটা খুশি হয়ে গেল যে যাক আমি আরও সুবিধা পাইলাম তখন বাসায় গেলাম বাসায় গিয়ে বরাবর এক সপ্তাহ পরে আসলাম আয়সা ভর্তি হলাম ভর্তি যখন হইতেছি এর আগেই সকালবেলা আয়সা স্যারকে দেখাইছি স্যারকে দেখাইছি আর স্যার আমাকে যা যা করার জন্য এগুলো দিয়ে দিছে এবং একজন নার্সকে ডাইকা বলল যে তুমি ওর চিকিৎসাটা এখনই শুরু করে দাও ওর এখন থেকেই ওর চিকিৎসাটা চলবে তো এখানে পাঠাইলো এখানে পাঠানোর পরে চিকিৎসা চলতেছে কন্টিনিউ তো এর পরবর্তীতে আস্তে 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 প্রথম কয়েকদিন আমার এটা আস্তে আস্তে বাড়ছে তো আমাকে সবাই ডাক্তারও যে দিন আসছে প্রথম দুই দিন পরে স্যার আসছে স্যার আসছে আর বললো যে তোমার এটা প্রথম কয়েকদিন বাড়বে তখন আস্তে আস্তে কই মা যাবে তো ঠিকই স্যারের কথা মতো প্রথম চার পাঁচ দিন একটু বাড়তেছিল বাড়তেছি ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে হ্যাঁ তারপর ছয় দিনের পর থেকে আমি আমার অনুভব করতে পারতেছি যে না আমি সুস্থ হইতেছি তখন আমাকে এখানে যারা আছে মেন্টালি অনেক সাপোর্ট করছে যেমন আমার থেরাপিস্ট যারা ছিল তারা অনেকটা সাপোর্ট করছে তারা বুঝে যে পরিবারের হ্যাঁ এখানে একটা পরিবারের সদস্যের মধ্যে তারা বলল যে ভাই আপনার এটা চলে যাবে আমরা চেষ্টা করতেছি তো তারা অনেক সযত্নে অনেক কিছু করলো থেরাপি দিল তারপর এখানে যারা খাবার দাবার ইয়া করলো তাদেরকে বললাম যে আমি ওই খাবারটা খাইতে পারি না এখানে নতুন আসছি তা আমাকে ওইভাবে দেন তো ওই খালারা অনেকটা মানে নিজের মতো করে দিল যে বাবা তুমি এটা নেও তারপর দেখা গেছে অনেক সময় পানি পুরাইতে পারি না খালা আইসা বলতেছে বাবা তোমার এটা পুরাই দিই জি আসলে সবার একটা সহযোগিতার মনোভাব সবসময় কাজ করে আমি এখানে এক এক আসছি আমার কাছে ফিল হয় না যে আমি এখানে এক এখানে একা আছি তা আমার কাছে সবসময় মনে হয়তো যে একটা পরিবারের সাথে আসছি আজকে কততম দিন আজকে বারোতম দিন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন কেমন আছেন আজকে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর কাছে লাখো শুক্রিয়া অনেকটা ভালো আছে অনেক যে আশা যে স্বপ্ন নিয়ে বিছানা শুয়ে সে চোখের পানি ফেলেছে না স্বপ্ন দেখেছেন সে আশাকে পূর্ণ হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ একশো পার্সেন্ট পূরণ হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আগে আগে যে জিনিসগুলা করতে পারতাম না এখন মোটামুটি সব আমি এখন আমার থেরাপিস্টটা বলতেছে যে আপনি বাসায় যা ফুটবল খেলবেন তা আমি বলতেছি যে ইনশাল্লাহ আবার শুরু করব সেই ছোটবেলা থেকে সেই স্কুল লাইফ কলেজ লাইফ আবার শুরু করবো সেই ভিডিওটা আবার দেখবো আপনি আমাদেরকে অবশ্যই সেই ভিডিও পাঠাবেন ইনশাল্লাহ আমাদের দর্শকদের জন্য যদিও আপনি যথেষ্ট বলেছেন তারপর যদি তাদের জন্য কিছু বলেন আমি শুধু একটা কথাই বলবো আমার মা সবসময় একটা কথা বলতো যে কেউ যদি অসুস্থ থাকে তাকে যদি সে যদি কোনো ডাক্তারের পরামর্শ নিতে যায় ডাক্তারের সাথে কথা বলে তাহলে যদি সেই ডাক্তারটা তোমার সাথে মানে ভালোভাবে বা সুন্দরভাবে তোমার এটা গোছায় তোমাকে দিতে পারে তাহলে একজন রোগীর জন্য মিনিমাম ফিফটি পার্সেন্ট রোগ ভালো হয়ে যায় তো স্যারের সাথে প্রথম দেখাতে আমার মনে হইতেছে যে আমার ফিফটি পার্সেন্ট রোগ ভালো হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ তো আশা করব যে আপনাদের যাদের এই যে কোনো সমস্যা আছে স্যারের সাথে কথা বলবেন ইনশাল্লাহ শতভাগ ভালো হয়ে যাবেন এখানে সবাই আচরণ কথাবার্তা এগুলা থেকে মেন্টালি নিজের প্রস্তুত করতে পারবেন যে আমি ইনশাল্লাহ সুস্থ হব আর যে যে ব্যক্তি মেন্টালি প্রস্তুত করতে পারে যে আমি সুস্থ হব সে অবশ্যই স্যারের সহযোগিতায় ইনশাল্লাহ সুস্থ হবে আলহামদুলিল্লাহ দর্শক লাইক এ স্পেল বাউন্ড মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনলাম আমার এই ভাইয়ের কথা আমি আর নতুন করে কিছু বলবো না আপনারা শুনলেন এতক্ষণ আর কি বলবো বলেন যে মানুষটা একটা সময় 
মৃত্যু কামনা করত সহ্য করতে না পেরে পরিবার এবং নিজের কষ্ট সে মানুষটা আজকে সুস্থ আছেন আপনাদের সামনে বলতে পারছেন আমি ভালো আছি এটাই হচ্ছে আমাদের প্রাপ্তি এর থেকে বেশি কিছু আমরা চাই না এই কথাটা যখন শুনতে পাই গর্বে বুকটা ভরে যায় আমাদের দেশের জন্য আমাদের দেশের সোনার সন্তানদের জন্য যারা এই কাজগুলো করছেন ধন্যবাদ আপনাদেরকে আপনাদের জন্য এরকম অসংখ্য আমাদের ভাই মা বোন যারা আছেন তারা সুস্থ হয়ে উঠতেছে ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আমি আর একটা কথা বলতে চাই যে সার্চ থেকে আমার যে প্রাপ্তিটা আমি যদি কালকে আমি চলে যাব কালকে যদি সারকে পাই অবশ্যই একটা বার হলেও পায়ে দেরা সালাম করবো আমার এতটুকু ভালো লাগে কাজ করছে আলহামদুলিল্লাহ ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ দর্শক ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আপনি আপনি অসংখ্য ধন্যবাদ ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আশা করি সারাটা জীবন আপনি এইভাবে ভালো থাকবেন এবং এই হাসিটা আপনার মুখে সবসময় থাকবে দীর্ঘজীবী হওয়ার প্রথম পদক্ষেপই হচ্ছে সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা দেহ ও মন ভালো থাকলে ভালো থাকে স্বাস্থ্য আমাদের রয়েছে আধুনিক যন্ত্রপাতি সঠিক ও স্ট্যান্ডার্ড মানের প্যাথোলজি পরীক্ষার নিশ্চয়তা আমরা রোগীদের প্রতি খুবই যত্নশীল ও আন্তরিক আমরা সর্বপ্রথম প্রতিটি রোগীর সঠিক রোগ নির্ণয় করি এরপর রোগ অনুযায়ী অপারেশনবিহীন চিকিৎসা দিয়ে থাকি আমাদের প্রতিটি ডক্টর নার্স ও থেরাপিস্ট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও দক্ষ আমরা প্যারালাইসিস রোগীদের নতুন করে চলতে শিখাই আমরা আপনাকে সর্বোচ্চ মানসম্মত আধুনিক চিকিৎসা সেবা প্রদানের নিশ্চয়তা দিচ্ছি আমরা বিশ্বাস করি আপনি এখানে আপনার নিজ পরিবারের মতোই সেবা পাবেন বাদ ব্যথা প্যারালাইসিস ও আথ্রাইটিসের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সবসময় সর্বদা আপনাদের পাশে টিপিআরসি হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাব লিমিটেড আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল